，小卢多人。这碗呢？这个小炉呢？这这是个喜字啊，两千。佛像多少钱？三万五这龙币呢？啥子？这是那啥吧？北漂的，纯北漂的。北漂那个战果红是吧？对。啊，它这个还挺红啊。是。这托是银的了是吧？对，托银的。两边龙纹。红为尊，红为贵嘛。这最低多少钱呢？这个你给六百得了，这个。二百得了，整不了它，真真真的来不了，特来不了这个。这这以前三百三百三百三百，嗯，以前这一个面都得大几百啊！他们太真正了，放大了，三百行了，哎，三百中中中，你放放放溜得了，中了，这这这三百啊，收个戒指，谁喜欢的加五十啊，三百五，这银托啊，他这个我看托不错啊，他这边这边是个龙，然后这边也是个龙啊，他这龙非常漂亮啊，银托啊，这都老银子，以前老银子啊，对，这个面是。战国红啊，北漂的，北漂的，北漂战国红，嗯，这还是不错的，性价比挺高啊，三百收的啊，加五十。呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊。这个粮票啊，这粮票有要的吗？有要的送给谁啊？给老王点点免费的关注就行了啊，可以在那个主页私信啊，或者打上我想要啊。都可以啊，这玩意儿以前就是人民币啊，谁有收藏这个东西就，就就就就就拿去吧，就给你了。这个是一个汉代的一个小马啊，这红沁特别漂亮啊，这玉质特别好，光气都非常好，这弓也厉害啊，这小马雕的特别的硬朗啊，漂亮啊。呃，一个大的一个佛牌啊，这两面都是火焰纹啊，真像火焰似的啊。中间是一个尼泊尔佛啊，和田白玉啊。呃，这个是像一个玉皇似的啊，它这个中间有个孔，然后它这个上面都是那种云纹啊。那种剪地儿浮雕的啊。工还不错啊，玉质也不错啊，挺有味道的啊。呃，一个牛角珠啊，一个老玛瑙的牛角珠啊，这个非常漂亮的这个纹饰啊，封号纹都非常明显的啊，光气也非常好啊。呃，这个是一个小狮子啊，也是一个小银的啊，这是。呃，耳朵上戴的啊，应该是个小耳饰啊，喜圆啊，这个谁要也是送给谁就得了啊，就点点关注就行了啊，然后评论区可以评论啊。呃，一个冰糖玛瑙的一个三彩环啊，光气特别好啊，有包浆啊。呃，这两个小珠子啊。都是也是玛瑙材质啊，黑白珠啊，太滑溜了。呃，一个手串啊，沉香木的啊，沉香木的配了一个小天珠啊，圆形的小天珠啊，这个味道不错啊。这个是一个多宝的手串啊，这个是绿的，也是玛瑙啊。然后有嘎巴拉，还有这个南红啊，碧玺，这是玛瑙的啊，这是碧玺啊
，天天那个清金石啊，还有虎牙天珠啊。呃，这个是一个大的一个和田的一个大章啊，这印纹也挺漂亮的啊。这东西上面是瑞兽啊，工特别不错啊。这玉子也是相当好的啊，这手头老沉了啊，密度是非常大的啊。呃，这是一个小舍利啊，装舍利的一个小罐儿啊。上面是个小雌龙啊，然后这两边是两个小绿兽啊，也是和田的料的啊。呃，这是一个紫檀的啊，紫檀木的一个五毒的手把件啊，有蝎子，有蜈蚣啥的啊。呃，这是一个北漂的一个战国红玛瑙啊，一个戒指啊。然后这个银子雕刻的龙啊，一边一个龙啊，这个银托都不错啊，戴着也比较漂亮啊。啊，一个红山的一个小玉蝉啊，皮壳不错啊。呃，这个小帽花啊，这个小帽花，这是纯清代的小帽花啊，就是缝在这个帽子上的啊，帽证也叫啊。一个小佛还那玩挺立体，还还拿了个手串啊，这是老银子的啊。然后谁要的话也是送给谁啊，点点关注啊，可以在评论区打上我想要啊。这东西就是谁先到先得啊，就没法说给谁留啊。你先跟我打招呼就给谁啊，咱既然给的东西就是神仙打招呼就给谁啊，不存在那啥，就是先后啊。呃，一个。雌龙的一个大勒子啊，这是一个穿墙龙啊，和田玉啊，这边还有纹饰啊，你看这有个鸟蛇啊，一个穿墙的一个小龙呗，蛇，这还有一个凤鸟啊，这俩凤鸟姿色不一样，这是起飞了啊，这弓特别好啊，然后这边还有弓啊，看到没？这弓太厉害了啊，属于明清件啊。明清件没有太大年份啊，明清件在古玩里就算小年份了啊，一般说明清就算小年份了啊。呃，这个是一个大猫的啊，大猫骨的一个腿骨啊，它是雕了一个龙啊，它这大龙嘴雕的还不错啊，光气也不错啊。呃，一个这是一个凤鸟的出阔臂啊，上面是两个凤鸟，然后底下是这种饕餮纹啊，这油性光气啊特别好，看见没？这东西就是说沁入肌理啊，不是浮在表面的这个啊，油性特别好啊。呃，这是一个权杖头啊，也是老的啊。这头可以整个小木头棍儿啊，做一个权杖，自己玩呗。这玉指里头有黑点啊，但这东西是老的啊，这是一个老和田玉啊。呃，一个这个是一个和田玉的一个三流水的一个白玉的料子啊，一个老鼠啊，这这这这油性。油性是太好了啊！这玉指啊，高油啊，瞅这料子一瞅就是特殊好的料子啊，像羊脂白了有点啊。它就是介于山料和那个籽料之间啊，山流水啊，料子是相当好的了。呃，一个大鹏鸟啊，铜的啊，藏传的东西啊。呃，明代的一个带板啊，这是一个龙啊，明大粗啊。明代的弓要稍微粗一点啊，都这么说啊，哎也不一定。呃，这是一个籽料的一个呃小寿桃啊，小手把件啊，带这种牛毛纹的啊，非常老气啊。清早期啊，呃，梁楚的一个玉琮啊，这
这个阈值还是不错的啊。它这种都是对打的孔啊，中间有一个掰茬。梁楚就属于南方的文化啊。红山就属于北方的文化啊，它俩是同一个时期，但是不同的文化啊。南方就与这个梁楚为那什么，为这个玉琮为那个主啊。然后那个咱们北方就是朱龙啊，朱龙的天下啊。一个青花的一个小猴子啊，一个小闲章啊，这也是和田的啊。这是一个老禅师的一个手串啊，老禅师玛瑙的手串啊。呃，这个是两个角的啊，也是大年份的啊，应该是也是明代左右的啊。角的两个球啊，两个竖头啊，但手球啊，把玩摆一下，摆着都行啊，都好看。呃，一个铜纸木牛啊，这上面不是趴一个小孩啊，这是一个大牛啊。是一个大阵纸啊，铜的啊，清代啊。呃，一个兽啊，它这身上啊都是那种奇迹的纹饰啊，这这种是比较厉害的纹饰啊，这都是商周的纹饰啊。这东西是个玉种的话，也应该是个地方玉啊，是个小象应该啊，小象是犀牛象啊，小象。挺有意思这东西啊，呃，紫水晶的啊，这是一个紫水晶的一个手串啊，这种都是二点二点零的珠子啊，呃，一个汉代的一个小章啊，你看这种这种红斑绿绣啊，最典型的啊，这种老老铜件啊，一个章啊。呃，这是一个猴头啊，上面是雕的，看着没？本身这个桃核就叫猴头，然后它又雕的小猴子啊，各种表情的小猴子啊。这颗是角的啊，这颗是羚羊角啊，一颗羚羊角的。呃，一个长寿龟啊，这是一个树珀啊，年份是比较大的啊，弓不是说很老。供几十年，但这东西料子是老的啊，这东西形成有可能是几千年、上万年都不不一定了啊。就是树与跟那个破啊，它俩就是在一起的。这这上面有树啊，有有有有也有破的成分啊。它这个啊，你看这特别好，光气都特别好啊。呃，一个眼镜蛇的一个。小香炉啊，底下有款啊，大明宣德年制的款啊，这是一个眼镜蛇啊，它这里边还有纹饰啊，它这里边，里边就是搁香灰啥烧的，有点就是看不太清了啊。呃，这个是一个素面纹的一个玉璧啊，这东西还比较不错啊，应该是一个中古的啊。边上都是云纹啊，整体这沁色比较漂亮啊，都沁透了啊，油性光气也非常不错啊。呃，这是一个骨头的环儿啊，上面这个有个山通，再往上那个没了啊，没有了啊，就剩这一个坠儿了啊。呃，一个宝石类的啊，宝石类的一个玉贵玉贵人啊，这东西就是分量啊，手头特别重啊，打灯里头是红的啊，红宝石的啊，它也叫锆石啊。呃，一个星月啊，一不是一个那个什么的啊，那叫那那那叫什么玩意儿来着？啊，是星月，是星月啊，星月的一个小小手持啊。上面有嵌的这个小铜的小万字符啊，然后这里嵌的有可能是这种蓝的是松石啊
还有一颗珠子啊，天珠啊，翡翠的啊，这是一个翡翠的，带点这个小红皮这儿啊。呃，这里边有水晶啊，有碧玺，还有翡翠啊，它们三种材质啊，是一个小项链啊，小珠子啊。呃，和田的啊，和田的一个大手持啊，大珠子啊。呃，这是一个香炉啊，一个乔尔炉啊，上面是手工篆刻的这个大龙啊，二龙戏珠啊，然后也是刻的款啊，大明宣德六年工部尚书那个吴邦佐造的那个，龙这主要是工特别好啊，呃，这个是黄花梨的啊，这也是老的啊。黄花梨的一个大的一个脖挂啊，主要这几颗亮点是这这这几颗珠子啊，它是长鼻子的啊，长鼻子牙的啊，而且是老的啊，这三颗珠子啊非常好，还有一颗就是玛瑙的啊，这颗老玛瑙的珠子啊，都是大年份的啊。呃，松石的啊，原矿的松石的一个脖挂啊。呃，这是象的啊，大象的骨头啊，大象骨头雕的这个人物啊，松下老人啊，长寿题材的，这个特别细腻啊，它有点像玉画的似的啊。这是一个小笔筒啊，这块可以擦笔的啊。呃，寿山石的啊，寿山石的一个小猴子啊，这是一个镇子类的啊，或者是一个摆件啊，清代啊，大开门的东西啊。呃，这是一个明代的啊，明代的一个和田玉的一个出货币啊，上面是有龙，底下还有凤啊，这工特别繁琐啊，它那油性光气啊都非常好啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种，然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。